Sachen. News 24 এ বিশেষ আয়োজন স্টিকি গুলো ভোটের খবরে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সালেজুর চৌধুরী শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটির দিনেও প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ও তাদের সমর্থকেরা গণসংযোগের পাশাপাশি মতবিনিময় সভা কর্মী সভা ও প্রচারপত্র বিলি করে ভোটারদের কাছে ভোট চাইছেন প্রার্থীরা বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে নির্বাচনী আমেজে সরগরম হয়ে উঠেছে চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম নয় আসনে বিএনপি প্রার্থী ডক্টর শাহাদাত হোসেন এখনো কারাগারে থাকলেও ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চাইতে মাঠে নেমেছেন বিএনপি সমর্থিত আইনজীবীরা সকালে জহুর হকার মার্কেট এলাকায় প্রচারণা চালান তারা এদিকে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে আগ্রাবাদের সিডিএ আবাসিক এলাকায় প্রচারণা চালায় চট্টগ্রাম এগারো আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী এম এল লতিফ আমার দেশের মানুষ অনেক বেশি মেধাবী তারা জানে কাকে বোর্ড দিয়ে ক্ষমতায় পাঠালে দেশকে উন্নতি চরম শিখরে নিয়ে যাবে সেই জন্যই মানুষ নৌকাকে ভোট দিবে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হরিপুর ইউনিয়নে নিজের নির্বাচনী এলাকায় প্রচারণা ও গণসংযোগ চালিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কুষ্টিয়া সদর আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহবুবুল আলম হানিফ এ সময় তিনি বিএনপির কঠোর সমালোচনা করে বলেন বিএনপি এখন সরকারি কর্মকর্তাদের হুমকি দিচ্ছে এই ধরনের হুমকি ধামকি দিয়ে নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট করা যাবে না যে কোনো রকমের সন্ত্রাস যে কোনো রকমের সহিংসতা এটা দমন করতে বদ্ধ পরিকর এই ধরনের হুমকি ধামকি দিয়ে নির্বাচনের পরিবেশ নষ্ট করা যাবে না নির্বাচন বাঞ্চাল করা যাবে না গাজীপুরের পাঁচটি সংসদীয় আসনে চলছে জোট প্রচারণা মত বিনিময় সভা কর্মী সভা ও প্রচারণাপত্র বিলি করে ভোটারদের কাছে ভোট চাইছেন প্রার্থীরা গাজীপুর এক আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকমা মোজামেল হক গণসংযোগ করেন প্রার্থীকে বা দলকে যাতে ভোট দিতে পারে সেই বজায় সেই পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আমি সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি বা যে আমি এই ব্যাপারে সবসময় অতীত থেকে এই পর্যন্ত আমি সবসময় এবং সহনশীলভাবে কাজ করি চাঁপাইনবাবগঞ্জ তিন আসনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রার্থীরা গণসংযোগ করেছেন সকাল সাতটার দিকে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেছে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ প্রায় একই সময়ে বিএনপির প্রার্থী সাবেক সংসদ সদস্য হারুনুর রশিদও নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গণসংযোগ চালান মাগুরায় গণসংযোগ করেছে মাগুরা এক আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী অ্যাডভোকেট সাইফুজ্জামান শেখর এ সময় তার গণসংযোগে অংশ নেন ক্রিকেটার সাকিব আল হাসানের বাবা মাসুর রেজা কুটিল রাজধানীর গুলশানে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে ক্ষমতায় আসেনি জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনই একমাত্র লক্ষ্য রাজধানীর বস্তিবাসীদের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণেরও ঘোষণা দেন তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় আবারও নৌকা মার্কায় ভোট দেবার আহ্বানও জানান মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে আর সেই আদর্শ সামনে নিয়েই জনগণের সেবা করে যাচ্ছি বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ যেন যারা গৃহহারা ভূমিহীন তাদের ঘর বাড়ির ব্যবস্থা প্রত্যেকটা মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা খাদ্যের নিরাপত্তা দেওয়া খাদ্যের দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং বাংলাদেশকে বিশ্ব সভায় একটা মর্যাদাপূর্ণ দেশ হিসেবে গড়ে তোলা এটাই ছিল আমাদের লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্য নিয়ে আমরা দেশ পরিচালনা করেছি আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে সারা বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে যেসব আসনে বিএনপি প্রার্থীদের মনোনয়ন স্থগিত করা হয়েছে সেসব আসনে পুনঃ তফসিল অথবা ভোট স্থগিত করার দাবি জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর শুক্রবার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি জানান ফখরুল বলেন তফসিল ঘোষণার পর আদালত কোনোভাবেই প্রার্থিতা স্থগিত করতে পারেন না আদালতের এই আচরণ নিরপেক্ষ বলে মনে হচ্ছে না এই বাস্তবতায় নির্বাচন কমিশনের লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপির মহাসচিব বলেন তাদের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশ বিএনপি জোট ঐক্যের মিটিং বন্ধ করা নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা সব করছে প্রতিপক্ষের মতো নির্বাচন কমিশন যাকে বৈধ ঘোষণা করলো তারপরে নির্বাচন চলাকালীন সময়ে হাইকোর্টের কোনো এক্তিয়ার আছে কিনা সেই প্রার্থীকে বাতিল করা যে আসনগুলোতে আমাদের প্রার্থীতা এইভাবে অবৈধভাবে বেআইনিভাবে 
শূন্য ঘোষণা করা হচ্ছে অথবা আপনার বাতিল করছে সেই আসনগুলোতে আমাদেরকে আবার আমাদের প্রার্থী দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক অথবা সেই নির্বাচন সেই আসনগুলোতে নির্বাচন স্থগিত রাখা হোক রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে নির্বাচন কমিশনার কবিতা খানম বলেছেন নারী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে এ সময় তিনি নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনকেও নারীদের ভোটাধিকার সংরক্ষণে একই নির্দেশনা দেন শুক্রবার খুলনায় ইউএনডিপি ইউএন ওমেন ও নির্বাচন কমিশনের যৌথ আয়োজনে নির্বাচনে নারী নিরাপদ অংশগ্রহণ ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সচেতনতার বৃদ্ধিমূলক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন এ সময় তিনি সমাজের সুধীজনদের প্রতি ভোট প্রদানে নারী নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়া এবং নারীদের সাহস নিয়ে নিজেদের মতামত প্রকাশের আহ্বানও জানান নারী এবং সংখ্যালঘু ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগ প্রয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিতে কাল সিলেট যাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হজরত শাহ জালাল ও শাহ পরান রহমতুল্লাহ আলাহের মাজার জিয়ারত শেষে সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি জাতীয় নির্বাচনের আগ মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী সিলেট সফর বিভাগের উনিশটি আসনেই নৌকা প্রতীকের পক্ষে জনরায় তৈরিতে প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী ও নেতাকর্মীরা শাহ দিদার আলম নোবেলের তথ্যচিত্রে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট নবম ও দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট বিভাগে জয় পায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সর্বশেষ সিলেট সিটি নির্বাচনে পরাজয় তিক্ত অভিজ্ঞতা আর সব দলের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠেয় একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অনেকটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আওয়ামী লীগ এবারের নির্বাচনে সিলেট বিভাগের সবকটি আসনেই জয় পেতে মরিয়া ক্ষমতাসীনরা এজন্য জোরে সরে প্রচারণার মাঠে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও সমর্থকরা তবে নির্বাচনের আগ মুহূর্তে সিলেটের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী জনসভা সফল করতেও ব্যস্ত নেতাকর্মীরা আগামী বাইশ তারিখের ঐতিহাসিক আলিয়া মাদ্রাসা মাঠের জনসভাকে সর্বাঙ্গীন সফল এবং সার্থক করে তোলার লক্ষ্যে আমাদের পুরা প্রস্তুতি আমাদের চলছে তার এই সফরকে কেন্দ্র করে আমরা খুবই উজ্জীবিত এবং আমাদের প্রচার পাওয়া খুব সুন্দরভাবে চলছে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা নৌকার প্রচারণাকে আরও বেগমান করবে বলে মনে করেন দলের নেতা ও প্রার্থীরা দলীয় প্রধান আসতেছেন সেই হিসাবে এটা তো প্রভাব পড়া স্বাভাবিক এবং মানুষের মধ্যে এই যে নির্বাচনী ইশতেহার যেটা দিয়েছেন সেটা প্রচার করে যাবেন মহাজোটের সবপক্ষে যে আপনার জোয়ার উঠবে উৎসাহ উঠবে সেই জোয়ারে আমরা আশা করি ত্রিশে ডিসেম্বর এই নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করব। সর্বশেষ চলতি বছরের প্রথম দিকে সিলেট সফর করেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর এই ছিল এখনকার মতো স্টিকিগুলো ভোটের খবর এতক্ষণ সঙ্গে থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ